cuota de las contribuciones sin recargo correspondientes al periodo 2014. Desde el Servicio de Impuestos Internos y desde la Tesorería General también han invitado a realizar el pago de manera oportuna, sin contratiempos. Y recordaron que existe también la opción de cancelar a través de Internet, lo que facilita muchísimo las cosas. Vamos a profundizar precisamente con el tesoro gener Tesorero General de la República, Hernán Frigolet. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Hernán. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme también. Hernán, eh, aclaremos primero las fechas. ¿Cuándo vence el plazo específicamente para el pago de esta cuarta cuota? Vence el 30 de noviembre, pero cae día domingo. Por lo tanto, todavía existe la opción de pagar sin recargos el día primero, que es Ajá. el lunes. Ajá. Y eh, esto se puede hacer indistintamente en algún lugar físico o por Internet, ¿no? Sí, se puede hacer. Hoy por hoy la mayor parte paga sus contribuciones por la vía de Internet, uh -huh. ya sea entrando a la página del Servicio de Impuestos Internos, como así también a la página de la tesorería. Ambos sitios son expeditos y se puede pagar el tributo sin mayor problema. Ahora, ¿qué pasa si es que no se paga dentro de estos plazos establecidos? Bueno, si no se paga hay un recargo. Uh -huh. Por cada mes de retraso cobramos el 1,5% de interés mensual. Yeah. Por lo tanto, puede haber un recargo relativamente mayor si uh -huh. es que, por ejemplo, no se paga la primera cuota y se paga todo hacia el final del año. Que otro de los aspectos que nos interesa que los chilenos tomen conciencia que es importante pagar los tributos en el momento que estos tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? En especial las contribuciones. Ajá. Porque ellas alimentan el Fondo Común Municipal. Ya. Y que el Fondo Común Municipal es lo que le da sustento a los presupuestos de casi todas las municipalidades del país. Uh -huh. Es un fondo eminentemente solidario, donde las eh, eh, municipalidades que recaudan más por el concepto de impuesto territorial alimentan con mayor fuerza este fondo y de esos recursos entonces van a financiar los presupuestos de las municipalidades de menores ingresos y en algunos casos puede representar hasta el 60% del presupuesto municipal es de esa, no, mucho. De entonces este fondo opera sobre base caja, uh -huh. o sea peso que entra, peso que se distribuye Perfecto. por lo tanto si la gente no paga en el momento que vence el tributo eh, disminuye el flujo de caja que claro. recibe este fondo y por lo tanto puede distribuirse menor cantidad de dinero a esas municipalidades. O sea, este fondo eh, no opera como con una suerte de préstamo que luego se restituye a las plata en la medida no, que se va pagando. No, es sobre la base de caja, peso que entra, peso que se distribuye. Y es súper importante para esas comunas eh, que son hartas, eh, que tienen eh, una fuerte presencia, digamos, o dependen muy, muy fuerte de, de este fondo. Sí, más o menos un 35% tiene Mira. una dependencia que está en torno al 50% de sus presupuestos municipales y más o menos el 75% de las municipalidades recibe un aporte importante del Fondo Común Municipal. Uh -huh. ¿Quiénes son las comunas que, que aportan más a este fondo? Las que más aportan son aquellas donde se concentran los alumnos más altos. Yeah. Serían Las Condes, Providencia... Vitacura y Lobarnechea. Uh -huh. Ellas además se quedan con una menor proporción eh, de los recursos recaudados por este por tributo, un 35% y 65% va al Fondo Común Municipal. Uh -huh. El resto de las municipalidades se quedan con un 40% de lo que ellas recauden en su territorio por el impuesto territorial y el 60% va al Fondo Común Municipal. ¿Todas las propiedades pagan contribuciones? No. Eh, todas las propiedades que excedan el monto exento, uh -huh. es decir, hoy por hoy el monto exento de andar en 20 millones y algo, yeah. todas las propiedades que excedan ese monto eh, quedan afectadas al impuesto territorial. Perfecto. Ahora, eh, hablábamos de eh, las consecuencias que tiene el no pagar dentro de los plazos establecidos, hay intereses, pero ¿hay multas también, aparte? En el caso de las contribuciones, las multas no, no, no son. Principalmente el recargo más relevante es el de los intereses. Ajá. Nosotros tenemos una política de que siempre establecemos alguna condonación cuando se efectuó el pago. Ahora estamos en condonaciones normales, es que el máximo al que se puede acceder de condonación por pago al contado uh -huh. es de un 50%. Perfecto. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué significa el, o qué ha significado más bien en términos de la recaudación el reavalúo que se realizó de las propiedades y que comenzó a regir ya, ya este año para el pago de contribuciones? Claro, el reavalúo ha tenido dos efectos. Por un lado que ha incorporado una mayor cantidad de propiedades uh -huh. a estar afecta, es decir, mayor cantidad de propiedades que están sobre los 20 millones y algo. Y por otro lado, viviendas que han tenido un eh, reavalúo comercial, eh, es decir, que su tasación comercial ha subido, ha subido tremendamente, también se han visto reflejadas en el eh, avalúo fiscal. O sea, eso significa que este año, eh, por concepto de pago entre, de contribuciones, vamos a recibir bastante más plata que la que se recibió el año pasado? Hasta el momento llevamos un incremento de 12% en la recaudación de este tributo. Uh -huh. Inciden ahí el, el reavalúo, pero por otro lado también no hay que olvidar que desde febrero a julio tuvimos una condonación especial, donde uh -huh. aquellos que 
pagaban al contado tenían una condonación de 90% de los intereses. Uh -huh. ¿Y este revalúo a quién a qué, eh, a quiénes afectó en, en particular? Mira, principalmente a todos aquellos que han tenido una ganancia inmobiliaria fruto de que ha llegado el metro cerca de ellos, que se han uh -huh. consolidado barrios comerciales nuevos, etcétera, Un conjunto importante. Bueno, ya las comunas más caras del país ha habido una apreciación inmobiliaria bastante grande. En algún momento se habló incluso de burbujas inmobiliarias. Sí, claro. Bueno, este reavalúo en, en su metodología de cálculo eh, considera toda esta amplia gama de atributos que inciden sobre el valor de cada vivienda. Uh -huh. Y eso es lo que se está aplicando en este momento. Bien, pues eh, ya está hecho el llamado entonces a ponerse las pilas, a no dejar para, para más tarde ¿no? lo que se puede hacer ahora dentro de los plazos establecidos y evitarse los intereses. pues al final Sí, son, hay que evitarse los principios. recargos, que no son menores. Nuestros intereses son elevados en el contexto de lo que está cobrando hoy la banca. Claro. Por lo tanto, un aviso es pague a tiempo, evítese los recargos y contribuya al mismo tiempo a que las municipalidades de menos ingresos fortalezcan su flujo flujo de caja y puedan atender adecuadamente a su ciudad. Y eso es súper importante tener conciencia finalmente de dónde van nuestros, nuestras contribuciones, nuestros impuestos. Muchas bueno. gracias Hernán por haber venido a CNN. Muchas Chile. gracias. Muy amable. Buen día.